ভাই আমি আজকে একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে আসছি চাকরিটা হয়ে গেলেই আপনার সব টাকা আমি পরিশোধ করে দেব চাকরি হইলেই ভাড়া দিয়ে দেব কবে তোমার চাকরি হইবে সেদিন আমার ভাড়া দিবে আজ না কাল কাল না পশু এই করে ছয় মাস চলে গেল ভাই আপনি আমার এমন কইরা কেন কইতেছেন আমি অন্ধ বইলা তাই কি হইছে আমি তো পড়াশোনা করছি তাই না আমার চাকরিটা দেখেন হয়ে যাবে গা খুব তাড়াতাড়ি আপনার টাকাটা আমি খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেব যাইতে বলছি না যাও আর কোন দিন যেন তোমার তো <laughs> মনে হয় ওনার কিছু একটা পড়ে গেছে এই যে ভাই শুনছেন ভাই ডেকে দিয়ে দিল বিষয়টা তো দেখতে হয় আপনি আমার এমন কইরা কেন কইতেছেন আমি অন্ধ বইলা তাই কি হইছে আমি তো পড়াশোনা করছি তাই না আমার চাকরিটা দেখেন হয়ে যাবো গা খুব তাড়াতাড়ি আপনার টাকাটা আমি খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেব ভালো ভালো মানুষই চাকরি বাইতেছে না আর অন্ধ হয়েছে ওর হইব চাকরি চাকরি হইলেই ভাড়া দিয়ে দেব এই আমি তোমার আর কোনো কথা শুনবার চাই না তুমি এই দুই একের মধ্যে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে ভাই এইসব আপনি কি কন আমি একজন অন্ধ মানুষ আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে কই যাব কি খাম কি করব আপনি তো বুঝেনি সব ভাই এমন করেন না আমার সাথে আমি খুব তাড়াতাড়ি আপনি টাকাটা দিয়ে দেবো আপনি কোনো চিন্তা করেন না তুমি কই যাইবে কি খাইবে কি করবা সেটা তো আমার দেখার দরকার নাই কত করে কই লাম এর চাইতে বিয়া শাদি করে সংসারীও চাকরি মাকরি ধান্দা বাদ দাও আজকাল এর মধ্যে টাকা দিলা দিবা না দিলা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে ভাই আমি একজন অসহায় অন্ধ মানুষ আমি যদি এখন এই ব্যবসা থেকে আপনি যদি এখন আমার এই ব্যবসা থেকে বের করে দেন আমি তাহলে কই যাবো কন আমার তো রাস্তা রাস্তায় ঘোরা লাগবো রাস্তা রাস্তায় ঘোরা ছাড়া আমার কোনো উপায় নাই আর ভাই আমি তোর বাসায় বসে থাকি না আমি তো চাকরির খোঁজ করতেছি আমার চাকরিটা হয়ে গেলেই আপনার যত পাওনা টাকা আছে আমি সব দিয়ে দেবো কইতেছি তো আমার আর কিছু দিন সময় দেন দুই দিনের মধ্যে আমার বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করবা তা না হইলে ভার ধাক্কা দিয়ে আমি বাড়ি থেকে বের করে দেবো তুমি বাইরে বসে আছো কেন ঘরের ভিতরে যাইবে না তো 
चिंता আগে আপনি এটা বলুন যে আপনার বাসায় যে অন্ধ মেয়েটা ভাড়া থাকে আপনি তার কাছে কত মাসের ভাড়া পান আর ভাই কোয়েন না ওই যে অন্ধ মেয়েটা আর আজ না কাল কাল না পশুকে 6 মাসের ভাড়া পাবো 9000 টাকা পাবো হ্যাঁ প্রতিদিন কই জানি যায় কি করে খালি কয় চাকরি পায় দিয়ে দেব সব তাল বাহানা আর কোয়েন না ভাই এটা বিপদের মধ্যে আছে ও আচ্ছা 6 মাসের ভাড়া এই নিন এইখানে 10000 টাকা আছে আপনার 6 মাসের ভাড়া প্লাস আগামী 2 মাসের ভাড়া অগ্রিম चाकर শুনেন ভালো মানুষের উপকার করার জন্য কোনো পরিচয় দেওয়ার দরকার হয় না আজকে ওর জন্যই আমি অনেক বড় একটা ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে গেছি আমি যদি ওকে সামান্য চাকরিটা দিয়ে উপকার করতে পারি আমার অনেক ভালো লাগবে আপনি মনে করে ওকে কার্ডটা অবশ্যই দিবেন আচ্ছা ঠিক আছে ভালো মানুষ এখনো আছে দুনিয়ায় এই তনিমা তনিমা ভাই আপনি এখন এই সব বলছেন টাকা নাও লিগা ভাই আপনি তো আমি কইলামই যে আমি আর কয়টা দিন পর আপনি সব টাকা পয়সা দিয়ে দিমু আমার অসুস্থ দাদা দাদা নিয়ে আমি এখন কই যাম কোন আমার আর কয়টা দিন সময় দেন না ভাই আমি রাস্তা দিয়ে ওই মধ্যে বারা যাইবার লাগছিলাম এ কপি স্যার ঠিক চিন বার বললাম না আমারে এই কার্ডটা দিয়ে কইলো তুই যে আপনার বাড়ি অন্ধ মেয়েটা থাকে না এই কার্ডটা দিয়ে ওর একটা চাকরির সুখ খবর আসছে এই নাও কার্ডটা রাখো কি কোন ভাই আমার চাকরি হইছে আপনি কি হাসা কথা কইতেছেন আল্লাহ এত দিন আমাকে দিকে মুক্তিলে তাকাইছে ভাই আর আমার চাকরি দা যদি হয়ে যায় তাহলে ভাই আপনার যত পাউন্ড টাকা আছে সবই ভরে আমি শোধ করে দেব আপনার আর আমার কাছে আসতে হইব না আমি আপনার কাছে যাইয়া টাকা পয়সা সব দিয়ে শুনি আরে বল তোমার আর ভাড়ার টাকা দিতে হইব না ওই অফিসারে তোমার 6 মাসের ভাড়া পরিশোধ করে দিতে আর 2 মাসের ভাড়া আমার অগ্রিম দিতে তুমি ওনার সাথে যোগাযোগ করো তোমার তো কপাল খুই লাগাইছে আচ্ছা ভাই ঠিক আছে আমি তেলে খুশি সংবাদটা আমার দাদারে দিয়েছি আপনি তেলে এখন যান আচ্ছা আচ্ছা আসি বল কি ব্যাপার আপনি কোথায় যাচ্ছেন এখানে আসেন এটা কাকুলি ম্যাডামের ব্যাগ আমি কাকুলি ম্যাডামের বাসার দারোয়ান কাকুলি ম্যাডাম বাসায় ব্যাগটা ফাইলে রেখেছি এটা দিতে আসি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমার কাছে দিয়ে যান আমি সময় মতো করে দিয়ে দেব হ্যাঁ তো স্যার জি ম্যাডাম আপনাকে যেটা বলছি আপনি বুঝতে পারছেন জি ম্যাডাম তাহলে ওই মতই কাজ করেন ম্যাডাম আরে তো স্যার আপনি এখানে আপনার ব্যাগটা বাসায় রেখে আসছিলেন ম্যাডাম আপনার ব্যাগ ও 
চাচা খুব ভালো একটা কাজ করছেন এই ব্যাগে আমার ইম্পর্টেন্ট কাগজ ছিল আজকে যদি এই ব্যাগটা না দিয়ে যেতেন আমার পুরো দিন টাইম মাটি হয়ে যেত নাস্তা করছেন দেখো তুমি এগুলো সবকিছু ঠিকঠাক মত রেডি করবা হ্যাঁ বাবা তুমি এখানে চলে গেছ আরে কি হইছে বল দি তো আর আসো তুমি এখানে কি করতে আসছো হ্যাঁ আরে আমি এখানে যাই ইচ্ছা তাই করি তাতে তোর কি তুমি দারোয়ানের ড্রেস পরে এখানে কি করো হ্যাঁ আমি ম্যাডামের চাকরি করি তার ব্যাগ দিতে এসেছি কি তুমি এখন এই মুহূর্তে এখান থেকে বের হয়ে যাবা কিসের জন্য যাব হ্যাঁ আমি এখানে চাকরি করি সবাই যখন জানবে আমার বাবা একজন দারোয়ানের চাকরি করে তখন সবাই কি ভাববে হ্যাঁ আমার মান সম্মান কিছু থাকবে আমাদের দুই জনের জায়গা জমি যা ছিল সব লেখা নিয়ে আমাকে গা ডাক্তার দিয়ে রাস্তায় বাই করে দিছে দিনের পর দিন ওই রাস্তাঘাটে দুজনে হুয়া থাকছে ওহন ওহন তোর মার অসুখ ধরা পড়ছে পেটের দুঃখে একটা চাকরি নিছি তারপর তুই এ হেনটাও বাই করে দিতে পারছ তোর মতো ছেলে না থাকাই ভালো তোর তো জানার দরকার নাই যে তোর বাপ মা বাইসা আছে না বইরা গেছে সবাই কিন্তু শুনতাছে কেন তুমি সবার সামনে আমার অপমান করতেছ হ্যাঁ তোমরা বললাম না এখান থেকে চলে যেতে যাও তুই তোর বইয়ের অন্ধ হইছিস তোর বউ যা কয় তুই হেরে বিশ্বাস কর তুই তুই দুনিয়ার আর কিছুই দেখতে চাস না অনেক হইছে এখন তুমি চুপচাপ এখান থেকে চলে যাও আর যদি না যাও তোমার আমি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বের করে দেব তুইও একদিন বুঝবি তোর ছেলে যখন তরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তরে বাই করে দিব ওই দিন তুইও বুঝবি হয়েছে তো অনেক শুনছি তোমার কথা এখন তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও যাও তোমার যাইতে বলছি না যাও আর কোনো দিন যেন তোমার আগে না দেখো কেন তুমি তোমার জন্মদাতা পিতারে বাইরে থেকে বের করে দিছো এখন সে কষ্ট করে একটা চাকরি নিছে অফিসের সমস্ত স্টাফদের সামনে তুমি তার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতেছ কত বড় সাহস তোমার চাচা আপনি তো বলছিলেন যে আপনার ছেলে আপনার সাথে কি কি করছে কিন্তু এই যে আপনার ছেলে সেটা তো আমি জানতাম না আর এই ছেলে যে আমার অফিসে চাকরি করে সেটাও আমি বুঝতে পারি নাই আমার অফিসে ভালো এমপ্লয়ারের সাথে সাথে ভালো মানুষের দরকার আছে আর তুমি তোমার বড় কথাই তোমার মা বাবাকে বাড়ি থেকে বের করে দিছো মনে রাখো তোমারও সন্তান আছে ভুলে যেও না মানুষ তার কর্মফলে পৃথিবীতেই ভোগ করে দেবে আর যেদিন তোমার ছেলে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দিবে সেদিন বুঝবা কেমন লাগে আমার ছেলে কেন আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিবে কেন পারবে না তুমি যদি তোমার বড় কথায় তোমার বাবা মাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারো সে তো তোমারই রাখতো তাহলে সেও পারবে তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে বাবা মা সারা জীবন কষ্ট করে তার সন্তানদের লালন পালন করে সেই সন্তান বড় হয়ে যখন মা বাবাকে বাড়ি থেকে ঘাড় রাখা দিয়ে বের করে দেয় তখন কেমন লাগে সেটা সেই দিন বুঝবা আর হ্যাঁ কি বলছিলে যেন তুমি ওনাকে ঘাড় রাখা দিয়ে বের করে দিবা উনি না তুমি চলে যাও ম্যাডাম এসব কি বলছেন আপনি কি বলতাছি মানে ঠিকই বলতাছি এই মুহূর্তে তুমি অফিস থেকে বের হয়ে যাও আর যদি না যাও দারোয়ানকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব এখনই বের হয়ে যাও ম্যাডাম প্লিজ আমার ভুল হয়ে গেছে আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি আমাকে প্লিজ চাকরি থেকে বাদ দিয়ে দিবেন না আমি যদি চাকরিটা না করতে পারি আমি আমার বউ সন্তান নিয়ে না খেয়ে মরব তোমার মতো ছেলেকে কেউ কোনোদিন maaf করবে না বেরো বলছি এখনই বের হয়ে যাও খালি গপ্পের বেলায় আসছে এই পুরা খোয়া দিন আনিলে আজকে কি আমি বিল পামু তার আজকে তো আমার কাম করার কথা না আজকে তো আমরা বিল নি বাড়াইছি কাম করবার আছে না এটা রূপ দেখাই বাড়াইছো স্যার আমরা তো গত তিন দিনে বিল নিতে আসছিলাম আপনি যদি আমাকে টাকা না দেন তাহলে আমি আমার ছোট বোনদের হাসপাতালে নিতে পারব না ডাক্তার দেখাইতে পারব না আমার ছোট বোনদের খুব অসুস্থ স্যার আমাকে টাকাটা দিয়ে দেন তোর বোন অসুস্থ তাই আমি কি করব হ্যাঁ আমার তো বিলটা নিউন লাগবো হ্যাঁ আর পাঁচ জনদের তো টাকা দিতে হইব নাকি খালি অসুস্থ আজকেই দেওয়া কালকে নামি অসুস্থ এই কই এই তো খালি হারা সব টাকা তাইলে কাম না শেষ হইলে একটা টাকাও পাবি না 
আজকে সারা দিন কাজ করে তারপরে যাবি এই কাম শেষ করবি দুই দিন পরে তারপরে আমার কাছে বিল নিয়ে যাবি স্যার আপনি এটা কি কোন দুই দিন পর টাকা পেলে তো আমি আমার বোনের বাসায় দিব না আমার বোনটা তো মইরেই যাব স্যার আমার সাথে এরকম করেন না আমারে দিন দিনে টাকাটা দিয়ে দেন আমি আমার বোনের নিয়ে তাড়াতাড়ি একটু হাসপাতালে যাই শুন বেশি কথা কইস না তাড়াতাড়ি কোয়া দি কানা শেষ কর আমি আবার ঘাটে যাব ঘাটে আমার বাড়ি নামব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ কর হ্যালো কি কইতেছস মমিতার এখন কি অবস্থা श्रमिक नियोग जोड़े <laughs> कारेहर <laughs> ठीक मत खावा कर ठीक मत घुम ठीक है इनशाला चिकित्सार
তোর ড্রেস আপ গেটআপ দেখছস এই ড্রেস আপে তো ইন্টারভিউ দিতে আসছস মজা করতেছিস আমাদের সাথে এই তুই এই অবস্থায় ইন্টারভিউ দিলে আমাদের মানি তো থাকবো আমরা কারো মুখ দেখাইতে পারো যা তো বাগান থেকে যা আমাদের অবস্থানটা কই চলে যাবে এটা ভাবতেই তো আমরা অবাক লাগতেছে আহা সাকি তোর পোশাক দেখা হয় না আমি গরীব বইলা কি আমি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে পারুন না আরে কান্দার বাচ্চা কান্দা শুধু মেধা থাকলেই হয় না মেধার সাথে পোশাক আসা লাগে আর তোর দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি মাত্র চোখে দেখে কান্দা দিয়ে আসছি আর তুই কই বি চাকরি মেধা থাকলে যে কারো রি চাকরি হইতে পারে মেধা থাকলে যে কারো চাকরি হইতে পারবো তাই না মেধা থাকলে যে কারো চাকরি হইতে পারবো তোর হইবো না সেটা আমি তোর এক খুনি দেখাইতেছি দাদা ফাইলটা ধরো তো আরে এগুলা কি করতেছেন जगह <laughs> परीक्षा আপনাদের মধ্যে শুধু সিলেক্ট হয়েছে মিস মৌমিতা এটা কি ধরনের ইন্টারভিউ এরকম ভাবে কেউ ইন্টারভিউ নেয় এটাই ছিল আমার ইন্টারভিউ পরীক্ষা আপনারা একজন গরীব মানুষের সাথে কেমন ব্যবহার করেন এটাই দেখার ছিল আমি একজন গরীব হতে পারি কামলা হতে পারি তাই বলে আপনারা আমাকে এইভাবে বের করে দিবেন আপনারা তার সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলেছেন আপনারা তাকে বের করে দেওয়ার কে তার সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলার আপনারা রাখে এত বড় সাহস আপনারা কই পেয়েছেন হ্যাঁ তার কি চাকরি করার কোনো অধিকার নাই তার কি পড়াশোনা করে ইন্টারভিউ দেওয়ার কোনো অধিকার নাই সে যে পোশাকে আসুক না কেন সে চাকরি পাবে তার মেধা দিয়ে পোশাকে কি যায় আসে তার আপনাদের কি এরকম একজন গরিব মানুষের সাথে চাকরি করতে অসুবিধা যদি আপনাদের সম্মান নাই থাকে তাহলে আপনাদের চাকরি করারও কোনো দরকার নেই শুধুমাত্র আপনাদের মতন কিছু লোকের জন্যই পিছিয়ে থাকা মানুষের আগাতে পারে না আর আপনারা চাকরি করবেন কিভাবে বলেন আপনারা তো মানুষের সাথে মিশতেই পারেন না মানুষের সাথে ভালো ব্যবহারই করতে পারেন না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার অফিসে চাকরি করার জন্য একজন ভালো মানুষ দরকার আর সেই ভালো মানসিকতা আছে মিস মৌমিতার মাঝে তাই আমি চাকরিটা মিস মৌমিতাকেই দিচ্ছি কোনো অমানুষের চাকরি আমার অফিস হবে না আপনারা প্লিজ আসুন কনগ্রেচুলেশনস মমিতা আপনি আগামীকালকে থেকে আমার অফিসে জয়েন করবেন জি স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম 